Hi viewers, I am Bharati. Welcome to She Tally Tutorials in Telugu YouTube channel. This video is the vendor reconciliation and I will prepare for you. Explain what is the vendor and what is the vendor. In my channel, I will tell you in the comments about the vendor and the reconciliation. So, I will explain this video in the comments about the vendor and the reconciliation. The vendor reconciliation is prepared for different types of softwares. It is different types of software. It is not in Excel, it is not in SAP software. It is not in Inco accounting software. So, I will explain in my knowledge about the vendor reconciliation. ये वेंडर रिकंसलेशन आने दी सो डिफरेंट टाइप्स का मानो प्रिपेयर चेस को चो अंटे वक्को का सॉफ्टवेयर लो वक्को कलाग उन्टा दी सो अन्य में प्रिपेयर चेस जो एक्सप्लेन चाहिए लेम काबटी ने टैली फ्राइम लो वेंडर रिकंसलेशन आने दी यहाँ प्रिपेयर चाहिए लो एक्सप्लेन चेस तानो पहले तो फाल वेंडर अंटे � so, vendor supplies goods or services to a company. Supplier ने vendor अंटारू. So, vendor अंटे, मनके goods supply चेसे वाल ने vendor संटारू. So, vendor अंटे, supplier ने vendor संटारू. मनम goods purchase चेस्तामू. Suppose goods purchase it from ABC Limited. ABC Limited it is called vendor. अंटे, vendor reconciliation अंटे, मनमु, each vendor निंची, एन्नी goods purchase चेसामू. वालके एंत payment इच्छामू. इनका यंत पेमेंट पेंडिंग गुंडी, इनका ये मैंने स्टॉक आइटम्स पेंडिंग गुन्ना या, अने मैच चेस को वड़ा मानू माता, माना बुक ऑफ अकाउंट्स लोने वेंडर लेजर नी, आ सप्लायर बुक ऑफ एक का लेजर अकाउंट्स नी मैच चाहिए डाने वेंडर रिकंसलेशन अंटा रू, अंटे सप्लायर बुक ऑफ अकाउंट्स लो वाले एंट्री चेक चेस को उड़ाने रिकंसलेशन अंटा रो। तो इस थ्री टैली ट्यूटोरियल्स इन तेलुगु यूट्यूब चैनल लो मैं ऑनलाइन क्लासेस कोड़ा एक्सप्लेन चेस तो नामो। ऑनलाइन कोर्सेस लो मैं ये एक कोर्सेस एक्सप्लेन चेस तो मंडे टैली आरपी नाइन, टैली फ्राइम, टैली प्लस जीएसटी, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी ये कोर्सेस अन्य एक्सप्लेन चाहिए डम जरूर तुंडी सो मेरे रियल टाइम लो वर्क चेसे का पुरु मैं टैली लो मेकी ये डाउट सुनना टैली अकाउंट्स लोग आनी टैली लोग आनी ये डाउट सुनना टॉपिक वाइज़ यू क्लियर चाहिए डम जरूर तुंडी सो टैली टैली प्राइम का ने जीएसटी कोर्सेस में नेच को Vocês नेन लेजर्स क्रिएट चेस कुन्नानु प्लस वोचर्स गुड़ा क्रिएट चेस कुन्नानु अंटे मनमु डेली वेंडर्स निंचे यंता पहुँचे शेसामो यंता सेल जेसामो वाल के यंता पेमेंट इच्छामो अन्य एंट्रीसो मनम प्रिपेयर चेस कोनुंटम सो ओके ना सो ये पुरु डेली मनमु यंता गुड्स पहुँचे शेसामो नेक्स्ट टू पर्चेस शेषन तरवाता सप्लायर्स की यंत्र अमाउंट पे चेसामो डायली मानो में एंट्रीज वेस कुन्नाम सो नए नए इतने कंपनी क्रिएट चेस कुन्नानो डायली एंट्रीज कोड़ा पोस्ट चेस कुन्नानो पर्चेस एंट्रीज़ हो पेमेंट एंट्रीज़ हो अन्य पोस्ट चेस कुन्नानो वक्सारे जैसे डिस्प्ले चेस चुपिस्तानो Alt F2 प्रेस्चेस ते पीरियड होस्तोंदी, नाकु 1 April 2020 नुँची 2nd June वरकु एन्नी एंट्रीस पोर्चेस आनो कावली चुड़ंदी, नेन एंट्रीस पोर्चे अन्त पेमेंट एंट्री वेसान चुड़ंदी, Dell Limited पेमेंट एंट्री वेसानो, पोर्चेस एंट्रीस वेसानो, चुड़ंदी एन्नी मानूँ मुझे वेंडर रिकंसलेशन चाहिए आली अंते टाली आरपी नाइन लो ये ला चाहिए आली पस्त मानूँ मुझे रिपोर्ट्स अनेवी डिस्प्ले चेस को वाली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स कहलाने 
ఇక్కడ అకౌంట్ బుక్స్కి వెళ్ళండి అకౌంట్ బుక్స్లో లెజ్జర్ తీసుకోండి వెండర్స్ అంటే మనకి చాలామంది సప్లయర్స్ ఉంటారు చూడండి నా దగ్గర కూడా చాలామంది సప్లయర్స్ ఉన్నారు మీరు ఏ వెండర్ రీకన్సిలేషన్ చేయాలో ఆ వెండర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సపోజ్ నేను ఢిల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వెండర్ యొక్క రీకన్సిలేషన్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఢిల్ లిమిటెడ్ నుంచి మనం ఎంత పర్చేస్ చేసాము ఎంత పేమెంట్ చేసాము డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను పీరియడ్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను ఇది జూన్ మంత్ మాత్రమే పీరియడ్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు ఎంట్రీస్ కావాలో ఎంట్రీ చేసుకోండి రీకన్సిలేషన్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి అని నేను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి సెకండ్ జూన్ వరకు వేశాను చూడండి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి సెకండ్ జూన్ వరకు నేను ఎంత పర్చేస్ చేశాను ఎంత పేమెంట్ చేశాను సో డెల్ లిమిటెడ్ వెండర్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనకి డిస్ప్లే అయ్యాయి చూడండి టోటల్ పర్చేస్ ఎంత ఉంది మనకి సో టోటల్ పర్చేస్ మనకి ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ఉంది దీంట్లో మనం పే చేసిండేది త్రీ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ పే చేసాము పెండింగ్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ ఉంది సో మనం చూడండి ఇక్కడ ఎంత పర్చేస్ చేసాం ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో ఒక పర్చేస్ చేసాం నెక్స్ట్ క్యాష్ పే చేసాం థర్టీన్ ఫోర్ ఫార్టీ సో ఇది క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మేలో ఒక పర్చేస్ చేసాం సెకండ్ మేలో కూడా పర్చేస్ చేసాం తర్వాత సెకండ్ మేలో ఒక పేమెంట్ చేసాం సెకండ్ మేలో ఇంకొక పేమెంట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జూన్లో టూ పర్చేసెస్ చేసాం మనం అదేవిధంగా సెకండ్ జూన్కి టూ పేమెంట్స్ చేసాము చూడండి ఒకసారి చెక్ పే చేసాము ఒకసారి క్యాష్ ఇచ్చాము అదేవిధంగా పే చేసాము ఇది వెండర్ అకౌంట్ అనమాట సో ఈ వెండర్ అకౌంట్లో మనం చూసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది సో మనకి టోటల్ పర్చేస్ ఎంత ఉంది టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పే చేసాము టోటల్ పెండింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది సో ఇది మన మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో డెల్ లిమిటెడ్ యొక్క డెల్ లిమిటెడ్ వెండర్ యొక్క అకౌంట్స్ ఇది సో మనం ఏం చేయాలి అంటే డెల్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఆ వెండర్ ఆ వెండర్ వాళ్ళు వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లెజ్జర్ అకౌంట్స్ అనేవి ఎలా అంటే ఎంట్రీస్ ఎలా పోస్ట్ చేసుకుంటారో మనం చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ లెజ్జరు మన లెజ్జరు ట్యాలీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ డెల్ లిమిటెడ్ వెండర్కి మనం ఫోన్ చేసి వాళ్ళ లెజ్జర్ బుక్ అనేది మనము తెప్పించుకోవాలి అంటే మనము మెయిల్లో పంపించమని చెప్పాలి వాళ్ళ లెజ్జర్ బుక్ రిసీవ్ అయిన వెంటనే ఈ బుక్ వెండర్ యొక్క లెజ్జర్ బుక్ రెండు మనము వెరిఫై చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏ డేట్లో ఎంత పర్చేస్ చేసాము ఎంత పేమెంట్ వేసాము వాళ్ళు వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్కి మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో పర్చేస్ చేసాము వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి పర్చేస్ ఎంట్రీ వేసారా లేదా మనము ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి ఒక పేమెంట్ చేసాము వాళ్ళ బుక్లో రికార్డ్ అయిందా లేదా మన బుక్లో మనం రికార్డ్ చేసుకున్నామా లేదా రీకన్సల్ చేయాలి సో డెల్ లిమిటెడ్ వెండర్ యొక్క అకౌంట్స్ ప్లస్ మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రెండు రీకన్సల్ చేసి వాళ్ళ బుక్స్కి మన బుక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానే వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అంటారు సో ఇది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్ సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్కి మనము ఎక్సెల్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి కూడా రీకన్సల్ చేసుకోవచ్చు సో ట్యాలీలో అయితే ఇలా రీకన్సల్ చేసుకుంటాము మనం ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎక్సెల్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి కూడా రీకన్సల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ స్టేట్మెంట్ని నేను ఎక్సెల్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి డీటెయిల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి మనం మనకి ఈ రిపోర్ట్ డీటెయిల్ వైజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే షార్ట్ కట్కి ఆల్ట్ ఎఫ్ వన్ ప్రెస్ చేయండి ఆల్ట్ ఎఫ్ వన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దీన్ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి హారిజాంటల్ బార్లో ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ ఉంటుంది దీన్ని ప్రెస్ చేయొచ్చు మనము ఈ రిపోర్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ షార్ట్ కట్కి ఆల్ట్ ఈ ఆల్ట్ ఈ ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చింది మీరు కరెంట్ రిపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా అదర్ రిపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా మాస్టర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా నేను కరెంట్ రిపోర్ట్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీరు ఇప్పుడు దీంట్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ప్రెస్ చేయండి అంటే చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే కాన్ఫిగర్ ప్రెస్ చేయండి కాన్ఫిగర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే రిపోర్టు టైటిల్ లెజ్జర్ అకౌంట్స్ మనం ఇక్కడ అంతా ఏమి చేంజ్ అయిన అవసరం ఉండదండి ఇలా ఇలా కిందికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైల్ ఫార్మేట్ మాత్రమే చేంజ్ చేసుకోవచ
కాపీ అవుతుంది చూడండి ఎక్సెల్ ఫార్మేట్లో ఓపెన్ అయిందా కంపెనీ నేము ఢెల్ లిమిటెడ్ లెజ్జర్ అకౌంటు చూడండి డేట్ వైజు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు సెకండ్ డేట్ సో పర్టికులర్స్ ఎంతకు పర్చేస్ చేసాము సో టోటల్ పర్చేస్ కాస్ట్ ఎంత ఎంత పేమెంట్ చేసాము సో ఎంత పేమెంట్ చేసాము చూడండి మనం టోటల్ పర్చేస్ చేసిన అమౌంటు థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి పేమెంట్ చేసేసాము ఇక్కడ పేమెంట్ చేసేసామా సో క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ డేట్లో ఈ డేట్లో మళ్ళీ పర్చేస్ చేసాం ఎంత అమౌంట్కి పర్చేస్ చేసాం త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి పర్చేస్ చేసాం సో మళ్ళీ పర్చేస్ చేసాం సో తర్వాత ఇక్కడ పేమెంట్ చేసాం క్యాష్ పేమెంట్ చేసాము టూ పేమెంట్స్ చేసాం ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్గా చూడండి ఏ డేట్లో మనం ఎంత పర్చేస్ చేసాము ఎంత పేమెంట్ వచ్చింది అని సేమ్ అండి ఇక్కడ కూడా చూడండి టోటల్ పర్చేస్ మనకి ఎంత ఉందండి ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ఉంది మనం పే చేసింది వచ్చి త్రీ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ మనకి పెండింగ్ ఉండేది వచ్చి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ సో ఇది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉండేది బ్యాలెన్స్ మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉండే బ్యాలెన్స్ మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యొక్క వెండర్ అకౌంట్ ఇది సో వాళ్ళ కంపెనీ డెల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బుక్స్లో వాళ్ళు ఎలా రికార్డ్ చేసుకో చేసుకున్నారో వాళ్ళ లెజ్జర్ తెప్పించుకొని మనం చెక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ లెజ్జరు మన లెజ్జరు వాళ్ళ లెజ్జర్ మనము తెప్పించుకుంటే కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ వేరే షీట్ ఇన్షర్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇన్షర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మన లెజ్జర్లో ఎలా ఉంది వాళ్ళ లెజ్జర్లో ఎలా ఉంది సో మనం ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి పర్చేస్ చేసాము వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారా లేదా ఇలా రీచెక్ చేసుకొని ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందో మనం ఫైన్ చేసి రీకన్సల్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది రీకన్సిలేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇలా రీకన్సల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే వెండ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను షీట్ వన్లో నేను ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మై కంపెనీ మన కంపెనీ బుక్స్ యొక్క వన్ వెండర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి పర్టికులర్స్ సో వెండర్ ఇక్కడ సేల్ చేసింది ఉంది అంటే కస్టమర్కి మనం సేల్ చేసింది ఇది మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత అమౌంట్కి సేల్ చేసాము ఎంత క్యాష్ పే చేసాము ఎంత చెక్ పే చేసాము మళ్ళీ సేల్స్ మళ్ళీ ఎంత పేమెంట్ ఇచ్చాము చూడండి క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్ డిస్కౌంట్ గివను ఇది మన కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రెండు ట్యాలీ అయిపోయింది ఇప్పుడు షూట్ షీట్ టూకి వెళ్దాము షీట్ టూలో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ సపోజ్ డెల్ లిమిటెడ్ బుక్ యొక్క డెల్ లిమిటెడ్ యొక్క లెజ్జర్ ఇది ఇది డెల్ లిమిటెడ్ అకౌంట్స్ మన కంపెనీలో మనం రికార్డ్ చేసింది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది వచ్చి ఢెల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేసింది సో చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా రికార్డ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడైతే మనము ఫస్ట్ ఏం రికార్డ్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ మంత్లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్కి సేల్ చేసాము ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం రికార్డ్ చేసుకున్నారు థర్టీ నైన్ థౌజండ్ రికార్డ్ చేసుకున్నారు పర్చేజ్ అనమాట సో అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి మనము పేమెంట్ ఇచ్చాము క్యాష్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చెక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం రికార్డ్ చేసుకున్నారు క్యాష్ మాత్రం రికార్డ్ చేశారు ఈ పేమెంట్స్ రెండు కరెక్ట్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ వన్ ఏప్రిల్కి వీళ్ళు ఏం చేశారు మనకైతే సేల్ వాళ్ళకైతే పర్చేజ్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్కి సేల్ చేశారు వీళ్ళు ఎంత రికార్డ్ చేసుకున్నారు ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫస్ట్ వన్ ట్యాలీ అవ్వట్లేదు మనకి సో నెక్స్ట్ ఇలా రీకన్సల్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి కంపేర్ చేసుకొని రీకన్సల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్లో చూద్దాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్లో మనం క్యాష్ పే చేసాము ట్వంటీ సెవెంత్ డేట్లో కూడా క్యాష్ పే చేసాము నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ డేట్లో సేల్స్ రిటర్న్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిత్ డేట్లో మనకి సేల్స్ రిటర్న్ ఉంది చూడండి పర్చేజ్ రిటర్న్ వేసుకున్నాం సేల్స్ రిటర్న్ కూడా సో ఇలా మనము రెండు స్టేట్మెంట్స్ రీచెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత డిస్ప్లే అవుతుంది టోటల్ అమౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఉంది ఎంత ఉందండి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వీల బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది మనకి అమౌంట్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు షీట్ త్రీ ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బ్యాజ్ బ్యాలెన్సెస్ యాజ్ ఫర్ అవర్ బుక్స్ ఆ మన బుక్లో బ్యాలెన్సెస్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్
వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో ఇది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు ఫామ్లా వేసుకుందాం ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకి టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది రెండిటికి కలిపి టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ట్యాలీ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూద్దామా ఎందుకు ట్యాలీ అవ్వలేదు టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అని సో టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది చూద్దాం సో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది సో టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనము సేల్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ వీళ్ళు థర్టీ నైన్ థౌజండ్ మాత్రమే వేసుకున్నారు థర్టీ నైన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అమౌంట్ ఎంత ఉంది సేల్స్ సేల్స్ అమౌంట్ మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఉంది సో మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అమౌంట్ వచ్చి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ వేసుకుందాం మనం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ మైనస్ ఆఫ్ థర్టీ నైన్ వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అమౌంట్ ఎంత ఉందండి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఉంది మనము ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫామ్లో అప్లై చేద్దాం ఈక్వల్ టు వేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసామండి ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్స్ చూడండి ఎప్పుడు ఏ డేట్లో మిస్టేక్ చేసాము ఫస్ట్ బిల్లులోనే వాళ్ళు మిస్టేక్ చేశారు సెకండ్ ఏప్రిల్లోనే సేల్స్ సేల్స్ ఆన్ సెకండ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ ఏప్రిల్ డేట్లో సేల్స్ అనేది వాళ్ళు మిస్టేక్గా ఎంట్రీ చేసుకున్నారు సో మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో సేల్స్ వచ్చి మనకి ఎంత ఉంది మన బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో సేల్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఉంది వాళ్ళ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్లో సేల్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వేసుకు వేసుకున్నారు మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు సేల్స్ బిల్ అనేది రాంగుగా ఎంట్రీ చేసుకున్నారు కాబట్టి సో ఇలా వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం సే సేమ్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అన్న వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అన్న ఇలాగ చేసుకుంటాం సో బ్యాలెన్సెస్ యాజ్ ఫర్ అవర్ బుక్స్ అవర్ బ్యాలెన్సెస్ యాజ్ ఫర్ ఏ లిమిటెడ్ బుక్స్ ఇది మన బుక్స్లో డెల్ లిమిటెడ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఇది వచ్చి డెల్ లిమిటెడ్ అకౌంట్స్ బుక్స్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఇలా మనము రీకన్సిలేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకో వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అనేది మనం ట్యాలీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ట్యాలీ ఫ్రైమ్ నుంచి రిపోర్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఎక్సెల్లో కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అనేది ట్యాలీలో అయినా ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో అయినా సేమ్ ఇలాగే చేస్తామండి మనకి డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు రిపోర్ట్స్ కూడా ఇలాగే చూసుకుంటాము రీకన్సిలేషన్ అనేది కూడా ఇలాగే చేస్తాము మళ్ళీ నా నాకు కామెంట్స్ పెట్టబాకండి మేడం ట్యాలీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని ట్యాలీలో అయినా ట్యాలీ ఫ్రైమ్లో అయినా వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అనేది ఒకేలాగా చేస్తాము సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి సో మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఈ విధంగా మంచి మంచి చాప్టర్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని మీకు చాలా చాలా వీజ్ యూజ్ అవుతాయి నేను ట్యాలీ కోర్సు చెప్తున్నాను ప్లస్ రియల్ టైంలో మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలో అది కూడా చెప్తున్నాను సో మీరు ఏ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్